那边好像有动静。哎，没听索大人吩咐吗？今夜不管发生什么动静，都不许吱声，知道吗？这，这边走。幸亏老夫早有防范，要不然真的就中了你的暗算。看我的厉家独门飞镖！可以啊，居然全都接住了！你这放暗器的功夫太差了，哪儿学的功夫？简直丢你师傅的脸！我刚刚逗你玩的，现在才是真格的。开招！哎是你，没想到年纪轻轻，功夫还真是不错。鳌拜，你号称大清第一高手，却不知我中原武林高手如云，武功在你之上者，多如牛毛。今夜，康熙派我来杀你，束手就擒吧，李建清。你就不必再费心挑拨老夫和皇上的君臣关系了。你今晚来行刺老夫，不可能是出自康熙之意。你就那么相信，康熙不会出尔反尔？他有多恨你？你应该比我清楚。康熙小儿恨老夫入骨，一心想让老夫死，但是以康熙的城府，他更加清楚，眼下还不是杀老夫的时机。你对朝廷的价值，无非只剩下你所掌控的情报网。康熙将你革职软禁，天下皆知。你的那些手下，早就惶惶不可终日了。他们暂时还肯效忠于你，一来不过是受了你大补丸的控制，你的余威还在。但实话告诉你，大补丸的解药，我已经解出来了。什么？你现在可以解大补丸的毒了？若非如此，我跟易欢怎敢公然跟你翻脸？想不到啊！你年纪轻轻，不但武功高强，这医术之高明，也是老夫平生之锦见，可真是了不得呀！这第二，是你的那些手下，跟朝廷还没有建立起联系的渠道。但是以康熙的智慧，相信用不了多久，他就会让你那些手下主动去投靠朝廷，到时候他们直接建立起了联系。你以为康熙还会留着你这条老狗吗？抓不住我的，快回去吧！啊！啊！饶命！好人饶命！小女子知错了，再也不敢了。这样差，还敢逞能？啊！啊，好汉，好汉，你再饶我一次吧！我这次真的不敢了，我真的不敢了，真的。眼下局势混乱，处处都是陷阱杀机。你个小丫头，还是守城护的好，快回去吧。李建清，你和李一欢兄妹二人，都是来自明珠谷的前明余孽。你们二人的存在，就是我大清的一大威胁。鳌拜，你最好想清楚三件事情。第一，眼下我们兄妹直接威胁的是康熙，不是你鳌拜。第二，康熙信任的是我们兄妹。不是你鳌拜。第三，康熙最恨、最想杀的，不是我们兄妹，还是鳌拜你。你今晚见的那个穿黑色斗篷的人
，就是你安插在明珠谷的奸细吗？这又如何？虽然你的功夫不错，但若想杀了老夫，哼，恐怕没这么容易吧？若是老夫把这些机密上交给康熙，那你们兄妹二人的死期可就到了。你真要把这些机密告诉康熙？你说他是会相信你呢，还是以为你又在挟私报复？就算康熙相信了你，把我们兄妹都给杀了，若是没有了我们这些所谓的前明余孽，你觉得康熙还会留着你这眼中钉吗？小狗子，那咱们不妨就来做个交易吧。以后，你就不要再算计老夫了。老夫在上报给康熙的时候，也绝不会揭穿你们兄妹二人，如何呀？好，我答应你。<笑>你没事吧？没事儿，只不过人被我给跟丢了。人没事就好，我这边也失手了，估计那个内奸早就算准我们会去行刺鳌拜，提前把我们特制的迷药解药给了鳌拜，鳌拜早有防备，我没能杀得了他。你没事吧？没受伤吧？你这么关心我，就算受伤也值了。你放心吧，我跟鳌拜不相上下，他杀不了我，我也杀不了他。嗯，朱哥哥。我跟那个人交手呢，我觉得他武功的路子跟我们明珠谷很像。你怎么跟他交手了？我不是让你远远跟着，不要动手的吗？哎呀，跟踪人不是没经验吗？我去跟踪他，被他发现了。不过好奇怪啊，他明明好几次都可以杀了我的，可他最后都手下留情。虽然他用黑色斗篷把自己的身形全部罩住了，我看不清他的身形是什么样的。但是，从他武功身法和揭发暗器的路数，我感觉他就是我们明珠谷的人。看来，这个人认识你，所以才会对你手下留情。有没有听到他说话的声音？他是用假声跟我说话的，但是他用假声的方法跟咱们平时学的变声技法是一路的。我敢断定，这个人不仅是我们明珠谷的人。还是我们非常熟知的人。这个人究竟会是谁？嗯、这就是鳌拜的手下传来的密信。是，这密信上的内容啊，全部都是用暗语写成。孙儿无法认得，虽然鳌拜也上了折子，解说了密信里的内容，但是孙儿也不知道他所说的话是否属实，不知道是不是从中做了什么手脚。嗯，孙儿想，皇祖母见多识广，也许能认识，所以啊，就特地拿过来给您看看。哎呀，哀家又不是神仙，哀家也得好好的琢磨琢磨。皇祖母，虽说这鳌拜多年来肆意妄为。但是啊，一直对皇祖母敬畏三分，他呀，一直嚷嚷着要见皇祖母呢。鳌拜的性子，哀家是清楚的。他要这个时候来见哀家，那不仅是不交出情报，还一定会搬出曾经怎样救过太宗皇帝的命啊，曾经铲出多尔衮那些陈年旧事啊，倒让哀家为难。不如冷他个半年。让他自己好好的反省反省，待半年以后，鳌拜的锐气磨得差不多了，认清现实了，那个时候哀家会亲自去见他，让他自觉的交出他手上所有的情报，才可奏效。嗯，皇祖母说的有理。皇祖母，孙儿还有政务要处理，就先行告退了。好。那你就去吧。这里是兄妹，可有什么异常？回太皇太后
，呃，这李氏兄妹一直尽忠职守，没有什么异常。不知为什么，哀家对他们二人真是有些不放心的。你要继续替哀家看住他们二人，不可掉以轻心。奴才明白。这是什么人这么大胆子，竟敢行刺中堂大人？中堂大人放心，我把这帮守卫狠狠的骂了一顿，罚他们半年俸禄。真是气死我了！中堂大人放心，从今天晚上开始，守卫您的侍卫，我会让他们增加一倍的人。有劳索大人费心了。哈，应该的。回去禀告皇上，罪臣这点伤。一时半会儿死不了，那就太好了。中堂大人，这皇上一直都记挂着您。既然中堂大人身子无碍了，我想皇上也可以放心了。哦，对了，现在这太医院里面，医术最高的，就是李太医了。要不要请他来，也给您老人家瞧瞧身子？这要多谢索大人的好意了。老夫这点小伤，哪儿好？去惊动李太医呢？那好，既然中堂大人身子无碍了，那我就回禀皇上，索图告退了。索大人，请留步。你们带着蔡太医前去开方，其他人都先退下吧。是。既然这个奸细是明珠谷的人，那他昨晚一定向鳌拜泄露了很多机密，包括咱们的身份。幸亏我跟鳌拜暂时达成了协议。他今天上交给康熙的情报当中，除了吴三桂和耿精忠等三藩王的信息，还有朝中一些大臣们的信息，没有我们反清联盟的。哎，那吴三桂那边有什么动静啊？不知道，鳌拜这个老狐狸。他和手下密探们的往来信件，全部都用暗语写成，我根本就看不明白。他呈给康熙的密折，也是通过索图的手传递过去的，我也没有办法看到。哎呀，到手的铜匣不翼而飞了，李公公的嫌疑已经排除掉了，那还能有谁把这个铜匣给调换了呢？朱哥哥，我一想到我们身边危机四伏，我就觉得瘆得慌。你别担心，有我在。不会让你有事的。如果真出了什么意外的话，我就算拼了性命，也会保护你的周全。朱哥哥，我不要一个人安全，我要大家都安全。我现在有点后悔了，早知道在民主谷的时候，我天天跟你们好好用功了，也不至于现在拖你们的后腿。现在知道后悔了吧？不过，这也算是不错的进步了。等完成了剩下的任务，我就陪你回民主谷，陪你好好的把之前欠下的功课都给重新补上。等你各方面技艺都练到家了，我再陪你来江湖闯荡。哎呀，我只是那么一说而已。你现在让我回去勤学苦练，我觉得我也做不到。嗯。现在这屋里只剩下你我二人了，你告诉老夫实话。昨天夜里李太医来行刺老夫，你是不是事先就知道？要不然，老夫这屋里传出这么大的动静。外面巡逻的卫队为何会一个都听不见呢？毛中堂，你要是这么说，那可真是冤枉我索额图了。昨天李太医告诉我说，他只是要进你房间来偷取你的密信。至于为什么你们能动起手来，这就完全没有想到，而且。你是咱们大清第一勇士，你怎么能够让他给刺伤了呢？<笑>真是没想到！你别在老夫面前装傻。你阿玛索尼，虽然生前是我鳌拜的大敌，但若他今天还活着。
就眼下这个局势，那定会暂时放弃前嫌，与老夫联手，共同对外。而你今天却不顾大局，帮着一个来历不明的人来算计老夫。不过，你阿玛在天有灵，定不会答应。老中堂，李太医跟我说了，他是在偷取密信的时候被你发现了，所以才不得不刺伤你，才能顺利的脱身。你我都是明白人，这李太医赶来盗取你的密信，那他一定是在奉命行事。如果我要再继续追问他，那岂不是惹祸上身了吗？你糊涂啊！你可知？昨夜老夫已经见到了安插在反清联盟的密探，这个密探亲口告诉老夫，这个李太医和李欢他们兄妹二人就是反清联盟的人，尤其是这个李建清，他的身份更为特殊，他其实就是……哎呀，我不想听，不想听，我不想听你说这些，敖中堂，如果你认为你说的是事实，而且还有真凭实据，那你尽可以写一封给皇上的密折。如果你觉得不方便见皇上，你交给我，我替你转呈给皇上。索阿图啊，索阿图，你休要在老夫面前装聋作哑，行吗？你明明知道皇上对老夫积怨颇深，现在老夫重罪在身，又因那李氏兄妹二人协助皇上擒住了老夫，正受皇上恩宠。现在老夫除了那密探所言，并无证据在手。若此时我去举报那兄妹二人，皇上他怎肯会相信老夫所言？他只会认为老夫已经串通了密探，是在栽赃陷害对手，是在打击报复。敖中堂，既然你都不敢跟皇上直言，你凭什么让我去逆皇上的龙鳞？你告诉我，你这安得起飞一石二鸟之心？索阿图啊，索阿图，你就是个老滑头。若不是因为你和那李氏兄妹二人一样，正受皇上的恩宠，你以为我鳌拜今天愿意低声下气的求你这个政敌吗？哼，我知道你这心里边也清楚，那李氏兄妹二人可疑，但是你不敢表露分毫，你反而会去讨好他们兄妹。现在老夫。把他们兄妹二人的身份信息都告诉了你，你就去查证，然后上报给皇上，这是多么大的一件功劳啊！既然话都说到这儿了，老中堂，我也告诉你，我索额图为官，永远只相信一句话，那就是少管闲事，少说话，闭着眼睛，夹着尾巴做人。我现在不求有功，但求无过。可以安安稳稳的去伺候皇上，至于别的，我想不了那么多。既然敖中堂身子无碍，那索额图告辞了。哎、我大清的江山，早晚会毁在这些小人的手上。大师兄。昨晚你是假意和鳌拜达成了协议，可这鳌拜会不会也是在假意应承你，其实是在另寻时机、另做打算呢？太子，看来我们要尽快改变策略了，不能再留着鳌拜牵制康熙，也不能慢慢从鳌拜身上查找奸细是谁。我们必须要尽快除掉鳌拜，否则一旦他想明白了，选择了进士前嫌，真心效忠康熙，那我们。甚至整个联盟都会很危险。我明白，鳌拜必须死，而且越早下手越好。可我的功力和鳌拜不相上下，贸然行动的话，我没有十足的把握。这样吧，今天晚上我悄悄溜出宫去，我们两个联手，务必除掉鳌拜。好。三叔。本宫倒觉得，这鳌拜不像是在挑拨离间，说不定这李氏兄妹真的是反清复明的乱党。你还是该帮着他
在皇上面前揭发李氏兄妹。皇后此言差矣，那鳌拜现在死里逃生，有站稳的脚跟。如果再让他立下大功，那岂不是又成为我们最大的威胁了吗？更何况他现在手里并无真凭实据，只有密谈的密报。如果他是使诈的，想利用我们去报复李氏兄妹，而现在皇上对那李一欢又兴趣正浓之时，那我们岂不是中了他一石二鸟之计吗？三叔说的有道理，就怕那李氏兄妹真的是乱党，那该如何是好啊？眼下，鳌拜才是我们的心腹大患，而李氏兄妹只是肘腋之疾，为今之计，莫不如先联手李氏兄妹，彻底斗垮鳌拜。这样，我们贺舍李氏在朝中便再无对手了。至于那李氏兄妹，等将来皇上对李一欢的兴趣淡，我们再除掉他兄妹，也不迟啊。嗯，在处理这些事情上，三叔比本宫有见识，一切就听三叔的安排。只是你也要千万留心这李氏兄妹，别让他们真生出什么事来。是，皇后，请放心，我一定会紧紧的盯住李氏兄妹的皇儿，你去引开卫兵，我和太子去杀鳌拜。知道了，六师傅、朱哥哥注意安全。小心，小心。新觉罗家族打下了江山，好，看到，哇，啊，啊，哎，嘿嘿，康熙小儿，今天老夫要跟你同归于尽，我杀，杀，有什么杀？看来我拜真的不能杀，他杀，情况不妙。杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！什么？鳌拜疯了？回太皇太后的话，昨天夜里鳌拜突然发了失心疯
，杀了几个护卫和他的侍卫，还差一点杀了自己的姬妾。哼，这个鳌拜，疯的还真是时候。走，带朕瞧瞧去。僧人告退，奴才告退。这好好的一个人，怎么说疯就疯了？你们是怎么伺候你们家老爷的？回皇上，老爷自从千怀遇刺受了伤，又有些精神恍惚，昨儿召了太医院的蔡太医来瞧，说是没有大碍，休想几日便能好。可谁成想，昨日睡到半夜，老爷突然嚷着说心里燥热，在屋里大喊大叫，最后就就是气疯了。皇上，林林，你快看看，鳌拜患的是什么病？是。中堂大人，把手给我。他，皇上，中堂大人不是病。而是中了迷魂散之毒，迷魂散。左都，奴才在，这是怎么回事？呃，皇上，照鳌拜的日常起居和饮食，都是由他们鳌拜府的人自行照料的。奴才严格按照皇上的吩咐，从来都不插手。所以，照鳌拜什么时候中了迷魂散，这奴才完全不知道。李太医。这鳌拜的迷魂散之毒有解吗？恕臣无能，解不了此毒。哎，皇上，小心啊！万一有诈、啊，无妨。中堂大人不仅心神俱失，还元气大伤，已无伤人之力。鳌<笑>拜，你可还认得朕？我